தமிழகத்தில் இலவசமாக விஷயம் கிடைக்கிறதுனால யோசிப்போம் ஸோ இலவசமாக டெலிகிராம் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் பயன்பெற மாதிரி இயற்கை மருத்துவத்தை ரொம்ப அழகாக பண்ணிட்டுருக்காங்க நம்ம மரிய பெல்சன் சார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா யார் சிறப்பு இருந்தது பேச போகிறாங்கன்னா சென்னை ஸ்ரீ சாய்ராம் சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் இளங்கலை படிப்பு சென்னை தேசிய மருத்துவ நிறுவனத்தில் முதுகலை படிப்பு முடித்த இவர் தற்போது வேலூர் மாவட்டம் திருப்பத்தூர் அருகே உள்ள ஆண்டியப்பனூர் அரசு சமுதாய சுகாதார நிலையத்தில் அரசு சித்த மருத்துவராக பணிபுரிந்து வருகிறார் இவரை சித்த மருத்துவர் என்று மட்டும் சொல்லிவிட்டு கடந்து போக முடியாது மரபு மருத்துவம் மற்றும் மன அழுத்தமும் சித்த மருத்துவ மூலிகளின் செயல்பாடுகளும் என்ற நூல்களை எழுதியுள்ளார் அவள் விகடனில் அந்தரை பெட்டி தமிழ் இந்துவில் மூலிகையை மருந்து மல்லிகை மகள் இதழில் இயற்கை பொருள்களில் இளமை என்ற பெயர்களில் வெளிவரும் தொடர்களை தொடர்ந்து எழுதி வருகிறார் சிறந்த எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல சிறந்த பேச்சாளரும் கூட இளம் வயதில் இப்படி ஒரு சித்த மருத்துவரா என்று நீங்கள் வேந்து பார்க்கும் அளவுக்கு அவர் செய்யும் பணிகள் ஏராளம் சித்த மருத்துவர் விக்ரம்குமார் பணியாற்றும் ஆண்டியப்பனூர் அரசு சித்த மருத்துவ பிரிவு வளாகத்தில் மூலிகை தோட்டம் அமைத்து பள்ளி மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் உதவியுடன் மூலிகை மற்றும் சித்த மருத்துவம் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை தொடர்ந்து ஏற்படுத்தி வருகிறார் ஏதோ கடமையை செய்யாமல் கண்ணில் கிடைக்கும் மூலிகை அனைத்தையும் கொண்டு வந்து அதன் பயன்களை எழுதி வைக்கிறார் பழகுவதற்கு இனியவர் அன்பானவர் அவரை உணவியல் மற்றும் வாழ்வியல் பற்றி பேச அழைக்கிறோம் திரு விக்ரம்குமார் அவர்கள் இப்பொழுது அரைத்தால் தான் மனம் தரும் சந்தனம் சுட்டால் தான் வெண்மை தரும் சங்கு ஆனால் பார்த்தவுடனே நம் பார்வையை ஈர்க்கும் இவ்வரங்கத்தில் வீற்றிருக்கும் ஆண்டோர்களுக்கும் சான்றோர்களுக்கும் என்னை போன்றோர்களுக்கும் தமிழ் தூய வணக்கங்கள் முதல்ல எனக்கு முன்னாடியே பேசின ஐயாவை பற்றி குறிப்பிட்டே ஆகணும் அவர் பேசும் பொழுது அந்த மரங்களை பற்றி அவர் சொல்கிறப்போ அந்த வனத்துக்குள்ளேயே நம்ம போன மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் நிச்சயமாக அவர் கூட ஒரு வாய்ப்பு இருந்தால் ஒரு சூழல் சூழல் சுற்றுலா மாதிரி என்னை கூட்டிகிட்டு போவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் ஊர் பக்கத்தில் தான் சார் இருக்கேன் வாய்ப்பு இருந்தால் சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி அவருக்கு எழுபது வயசு ஆயிடுச்சுன்னு அவருடைய பேச்சில் சொன்னார் ஆனால் பார்த்தா சார பார்த்தா அப்படி தெரியல நம்ம படையப்பா படத்தில் வர டைலாக் மாதிரி தான் வயசானாலும் ஸ்டைலும் அழகும் மாறுற மாதிரி ஜீன்ஸ் பேண்ட் போட்டு ரொம்ப இளமையாக இருக்கார் இதே போல் இந்த ஆரோக்கியத்தோடு நீண்ட நாள் சமுதாயத்துக்கு வந்து சார் தொண்டாற்றணும்னு இயற்கையை வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இந்த அழகிய விழாவை ஏற்பாடு செய்திருக்கும் செம்பருத்தி குழுமத்தின் நிறுவனர் மற்றும் எழுத்தாளர் விகடன் மரியபெல்சன் சார் அவர்களுக்கு நன்றிகளும் பாராட்டுகளும் ஏன்னா ஒரு விழாவை வந்து நடத்துறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மெனக்கடல்கள் உழைப்பு இது எல்லாமே அதுக்கு பின்னாடி இருந்து பார்க்கும்போது தான் தெரியும் நலம் எனப்படுகிற விஷயம் தனக்கு மட்டும் இல்லாமல் தன்னை சார்ந்திருக்கின்ற சமுதாயத்திற்கும் சென்று சேர வேண்டும் என்ற ஒரு உயரிய எண்ணத்தில் அவர் செய்து கொண்டிருக்கிறார் ஸோ அவருக்காக நம் சார் சொன்ன மாதிரி மீண்டும் ஒரு முறை அவருக்கு கைத்தட்டல்கள் கொடுத்து அவரை பாராட்டுவோம் பொதுவாக உலகத்தில் வந்து பல வாசனைகள் இருக்குது அதாவது நம்மளை நம்ம வந்து அப்படியே வசியப்படுத்திடும் இந்த மழை பெய்யும் பொழுது உருவாகக்கூடிய அந்த மண் வாசனை அன்னையினுடைய மடி வாசனை ஒரு பிஞ்சு குழந்தைக்கு மேல் அடிக்கக்கூடிய வாசனை அதே போல் மூலிகைகளுடைய வாசனை அப்புறம் இந்த நூல்கள் நிறைய பேருக்கு அந்த பழக்கம் இருந்திருக்கும் நூல்கள் வாங்கணும்னா அதை முகர்ந்து பார்க்கும்போது ஒரு வாசம் வரும் அதெல்லாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வாசனை அந்த வரிசையில் இப்போது இந்த இயற்கை ஆர்வலர் ஆர்வலர்கள் எல்லாம் கூடி கொடுக்கக்கூடிய இந்த வாசனையும் ஒரு அற்புதமான வாசனை என்று நான் நினைக்கின்றேன் ஸோ இந்த உற்சாகத்தோடு இந்த உரையை தொடங்கலாம் என்று நான் நினைக்கின்றேன் பொதுவாக சித்த மருத்துவம் வந்து உணவியல் பற்றியும் வாழ்வியல் பற்றியும் நிறைய பேசியிருக்கு இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு உடம்பார் அலியின் உயிரார் அழிவர் திறம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டர் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அருந்தே உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே அப்படின்னு திருமூலர் பாடியிருக்கார் சித்த மருத்துவத்துடைய அதி அடி நாதமாக வைத்துக் கொள்ளலாம் அதாவது உடம்பு வந்து நம்மளுடைய இதுக்கு வந்து எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்ற பற்றி தெரிவித்திருக்கக்கூடிய பாடல் தான் அது அதே போல் மனம் அது செம்மையானால் மந்திரம் ஜபிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்குது சித்த மருத்துவத்தில் அதாவது மனமும் நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்திற்கு முக்கியம் என்பதை தெரிவிக்கக்கூடிய பாடல் தான் அது ஸோ இந்த உணவியல் மற்றும் வாழ்வியல் குறித்து சித்த மருத்துவம் என்னென்னலாம் பேசியிருக்கு எப்படி நாம் வாழ் வாழ்க்கையில் வந்து பயணிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி சொல்ல நினைக்கிறேன் முதல்ல ஒரு கற்பனை எல்லாருமே அந்த கற்பனை உலகத்துக்குள்ள செஞ்சிருச்சுக்கோங்க நமக்குன்னு ஒரு அழகிய சின்ன வீடு அந்த வீட்டை சுற்றி நிறைய மூலிகைகள் வந்து இருக்கு கூரையில் படக்கின்ற சுரை தரையில் தவழும் பூசணி பூமிக்குள் மறைந்திருக்கும் கிழங்கு வகைகள் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தூதுலை கொடியும் பசலை கொடியும் அப்படியே காதல் தூது போயிட்டு இருக்கு அந்த தோட்டத்துக்கும் வீட்டுக்கும் வேலியா ஆடாதுடை தாவரமோ ஆமனுக்கு
வெளியில் வந்து இந்த சூழல் காட்சிகள்லாம் நீங்கள் ரசிக்கிறீங்க சுருடன் வெயில் அடிக்குது என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கிறப்போ தூரத்தில் ஒரு அழகிய புங்க மரம் அந்த புங்க மரத்துக்கு கீழே ஒரு கைத்துக்கட்டில் அங்கே போய் அப்படியே இழைப்பாடுறீங்க அடிக்கிற காற்றுல புங்க மரத்தில் வந்து பூக்கள் உதிர்ந்து நம்ம நாசி தொழிலை பட்டு அப்படியே கீழே உதிருது நிறைய பறவைகளுடைய ஓசை வந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு செம்மி சை சின்னான் மைனா இப்படி பல்வேறு பறவைகளுடைய ஒளி வந்து உங்களுக்கு ரம்யமா கேட்டுக்கிட்டே இருக்கு திடீர்னு வெப்பச்சலனம் காரணமாக மழை பொழிய ஆரம்பிக்குது அந்த மழை பொழியும் பொழுது மழை கொடுக்கக்கூடிய மண் வாசனையோடு சேர்த்து அங்க இருக்கக்கூடிய மூலிகளும் கொடுக்கிற வாசனை வந்து எங்கேயுமே வந்து ஈடு இணையாகுது மகாகவி மில்டன் உருவகப்படுத்திய பூலோக சொர்க்கம் இதுதானா அப்படின்றத வந்து நம்ம நினைச்சு பார்க்கலாம் நான் சொல்லும் போதே சொன்னேன் இந்த சூழல் வந்து கற்பனை அப்படின்னு ஆனால் உண்மை என்னன்னா இப்போது இருக்கக்கூடிய தலைமுறைக்கு தான் இது கற்பனை இதுவே முந்தைய தலைமுறைக்கு இது வந்து ஒரு கொடுப்பனை இங்க இருக்கிறதுலேயே நிச்சயமா நிறைய பேர் இந்த சூழலை வாழ்ந்துட்டு தான் வந்திருப்பீங்க ஆனா இப்போ வரக்கூடிய அடுத்த தலைமுறைக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்றதே வந்து சந்தேகம் தான் இதே கிராமத்து சூழலை வச்சு நம்ம இன்னொரு விஷயமும் சொல்லலாம் நம்ம ரொம்ப சோர்ந்து இருக்கிறப்போ ஒரு கிராமத்துல உட்காந்துருக்கோம் நம்ம காலுக்கு கீழே ஒரு வாய்க்கால் வல்லான் வகுத்த வாய்க்கால்னு சொல்லிக்கலாம் அப்படியே ஓடிட்டு இருக்கு கொஞ்ச தூரத்துல ஒரு சிற்றோடை சலசலத்து கொண்டு இருக்குது முதல் அடுக்கில் வந்து நெற்கதிர்கள் அப்படியே அசைந்து ஆடிட்டு இருக்கு அடுத்த அடுக்கில் பாத்தீங்கன்னா வாழை மரமும் மாமரமும் அப்படியே இருக்கு அதுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா மலை முகடுகள்ல இருந்து ஒரு ரம்யமான காட்சிகள்லாம் நமக்கு பட்டுட்டு இருக்கு இதை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மன அழுத்தமோ அல்லது மனம் சார்ந்து மனம் பாதிக்கப்படுவதால் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் வருமா நிச்சயமா வருவதற்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு இதை விட்டு விலகி நம்ம எங்கேயோ தூரமா போயிட்டோம் அதுக்காக எல்லாரும் மீண்டும் போய் கிராமத்துல போய் வாழணும்னு நான் வந்து சொல்லல வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது இந்த சூழல் எல்லாம் நமக்கும் சரி நம்மளுடைய அடுத்த சன்னதியருக்கும் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஒரு ஆரோக்கியமான ஒரு அமைப்பை வந்து உருவாக்க முடியும் அடுத்ததாக உணவியல் உணவே மருந்து என்றிருந்த நிலை மாறி இன்று மருந்துதான் உணவு என்ற ஒரு மருந்து சார் உலகத்தில் தான் எல்லாருமே வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கே தெரியும் சுகருக்கு ஒரு மாத்திரை பிபிக்கு ஒரு மாத்திரை கொலஸ்ட்ராலுக்கு ஒரு மாத்திரை தலைவலின்னு வந்தால் உடனே அதுக்கு ஒரு மாத்திரை தலைவலிக்கு மாத்திரை சாப்பிட்றனால வயிற்று வலி வந்துடும்ன்ற அதுக்கு ஒரு மாத்திரை அப்படியே கொஞ்சம் கீழே இறங்கினீங்கன்னா முட்டி வலிக்கு ஒரு மாத்திரை இன்னும் கொஞ்சம் சறுக்குனா பாதத்தில் உள்ளங்கால் வலிக்கு ஒரு மாத்திரை இப்படி உச்சியிலிருந்து உள்ளங்கால் வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு மாத்திரையை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் இதுலேயும் உச்சக்கட்டம் என்னன்னா உண்ட உணவு செரிக்கிறது கூட மாத்திரையை சாப்பிடக்கூடிய சூழல் வந்து ஆயிடுச்சு சாப்பிட்றதே சரிக்கிறதுக்காக தான் சரிச்ச உடனே சாப்பிட்றோம் ஆனால் இன்னைக்கு நிலைமை வந்து அப்படி தான் நீங்கள் டிவியில் கூட நிறைய ஒரு ஒரு சமீபத்தில் விளம்பரம் வந்துட்டு இருக்கு ஒரு ஒரு வருஷமா அதாவது நீங்கள் என்ன வேணால் சாப்பிட்டுங்க என்ன உணவு எந்த அளவு வேணால் சாப்பிட்டுங்க ஆனால் எங்கள் கம்பெனியுடைய டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் செறிவூக்கி மருந்துகளை வந்து எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு ஒரு தரங்கேட்ட விளம்பரம் வந்து வந்துட்டு இருக்கு நம்ம எப்படி எந்த ஒரு சமுதாயத்துலேருந்து வந்தோம்னு தெரியுங்களா அவங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் மருந்தனை வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது அற்றது போற்றியோனின் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்றாரு அதாவது முன் சாப்பிட்ட உணவு வந்து செரிச்சிருச்சா அப்படின்றது அறிஞ்சு அடுத்த வேலை உணவை நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த நோயுமே வராது அப்படின்ற அறம்சார் சமுதாயத்தில் வந்த நமக்கு இன்னைக்கு வந்து தட்டி முட்டி நிற்கிறது வந்து ஒரு வணிக பிடியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழல வந்து நம்ம வாழ்ந்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம் என்பதுதான் வந்து நிதர்சனமான உண்மை இதெல்லாம் வந்து இப்போ இருக்கக்கூடிய நவீன இளைஞர்களுக்கு வந்து சா சர்வசாதாரணமாக இருக்கும் என்ன வேணால் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒரு அளவுக்கு மீறி சாப்பிட்டு ஒரு டேப்லெட் போட்டால் எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ந்துடும் ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அறிவியலும் சரி தத்துவமும் சரி நிறைய பாதிப்புகளை வந்து கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் நம்மளுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு அமைப்பு இருக்குது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஓரங்கியாவிட்டு ஆரம்பித்து அடுத்து இறைகுடல் அப்புறம் வயிறு அப்புறம் குடற்பகுதிகள் எல்லாம் சேர்ந்து கடைசியாக ரெக்டம் ஆனஸ் வழியாக நம்மளுடைய மலம் வந்து வெளியாகுது அதாவது உண்ட உணவு செரிமானமாவதற்கு சார பாம்பு போல வளைந்து நெளிந்து சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேண்டிய நம்முடைய நம்முடைய குடல் பகுதிகள் கொளுத்த மானை விழுங்கிய மலைப்பாம்பு போல இன்னைக்கு அசைவற்று கிடக்கு யோசிச்சு பாருங்க அதாவது நம்முடைய குடை குடல் பகுதி வந்து சார பாம்பு மாதிரி நல்லா சரசரன்னு இருந்தால் தான் அந்த அப்சார்ப்ஷன் அசிமிலேஷன் அப்புறம் தான் அந்த டைஜஷன் எல்லாமே முழுமையாக நடக்கும் ஆனால் அது இல்லாமல் ஒரு மானை தின்னுட்டு திம்முன்னு இருக்கிற மலைப்பாம்பு மாதிரி தான் நம்மளுடைய குடற்பகுதிகள் வந்து இருக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் போய் ஒரு பரோட்டாவோ ஒரு பர்கர் நல்லா பீஸா தடவி ஒரு பர்கராவோ சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா அது போய் நம்ம குடல் பகுதியில் வந்து அடைச்சிட்டு சரியாக டைஜஷன் ஆகாமல் போ காலப்போக்கில் குடல் இயக்கத்தை வந்து நிச்சயமாக தடைப்படும் அதுவும் பரோட்டாவில் இருக்கக்கூடிய மைதாவை வந்து க்ளூ ஆஃப் தி கட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை கட்டுன்
அது சம்மணம் போடுறது கற்றுக் கொடுக்க கூட ஆள் இல்லாமல் ஸ்பெஷல் கிளாஸ்க்கு அனுப்பக்கூடிய சூழல் கூட ஏற்படலாம் இன்றைக்கே ஒரு பெருநகரங்களில் சென்னை போன்ற பெருநகரங்களோ இல்லை மும்பைலையோ இல்லை கொல்கத்தாலேயோ நீங்கள் பார்க்கலாம் இல்லை விஷயங்களை கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் சம்மணம் போட்டு சாப்பிடாமல் சேர் மேலே உட்கார சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுலேயும் சேர் மேலே சாப்பிடும் போது காலுக்கு மேலே ஒரு கால் அதுக்கு மேலே தட்டு அதுக்கு மேலே சோறு அது கால் மேலே கால் போடுறப்ப கால் கொஞ்சம் நீளமாக இருந்தால் தட்டு வாய்க்கே வந்துடும் அந்த அளவுக்கு ஒரு தவறான கொஸ்டனில் தான் சாப்பிட்டு இருக்காங்க அதுலேயும் சாப்பிடும்போது ஒரு பக்கம் ஃபோன் பேசிகிட்டே சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் அவ்வளோ ஒரு அவசர உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அந்த ஃபோன் பேசும்போது அங்கே ஏதாவது சண்டை வந்துச்சுன்னா வாய்க்குள்ள சாப்பாடை போடுறதா இல்லை ஃபோனை போடுறதான்னு தெரியாத ஒரு குழப்பமான நிலை தான் இன்றைக்கி வந்து நீடிச்சிட்டு இருக்கு இன்னும் சில பேர் வந்து வற்புறுத்தி நீ சம்மணம் தான் போட்டு சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் சில பேர் சாப்பிடுவாங்க ஆனால் சாப்பிட்டுட்டு அவங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் கழிச்சு எந்திரிக்கிறப்ப நீங்கள் பாருங்கள் நீங்களே பாருங்கள் பார்த்தா ஏதோ இமயமலையை வந்து ட்ரெக்கிங் போய் மேலே ஏறி ஒரு அடைஞ்சிட்ட ஒரு ஆயாசத்தை வந்து அவங்க வெளிப்படுத்துவாங்க டஸ்ஸு புஸ்ஸுன்னு ஏன்னா சம்மணம் போட்டே அவங்களுக்கு பழக்கம் இல்லாதனால இந்த சூழல் வந்து ஏற்படுது ஏதோ நோயாளிகள் இல்லை பிறவிலேயே சில பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படின்னா அவங்க சம்மணம் போடாமல் வேறு முறைகளை வந்து பின்பற்றலாம் ஆனால் குழந்தைகளிலிருந்தே இந்த சம்மணம் போடும் பழக்கத்தை வந்து பெற்றோர்கள் தான் நீங்கள் வந்து கொண்டு போகணும் இல்லைனா பிரச்சனைகள் தான் உருவாகும் இன்னும் சில பணக்கார குடும்பங்களில் இருக்கக்கூடிய சிறு குழந்தைகளுக்கே பார்த்திங்கன்னா பெரிய தொப்பையெல்லாம் இருக்குது அவங்க டைனிங் டேபிளில் தான் உட்காந்து சாப்பிட்றாங்க ஆனால் அதுலேயும் குமிஞ்சு சாப்பிட்றது கஷ்டப்பட்டுட்டு டைனிங் டேபிளுக்கும் அவங்க தொப்பைக்கும் நடுவில் ரைட்டிங் பேடு வச்சு அதில் தட்டை வச்சு சாப்பிடக்கூடிய சூழலும் இன்றைக்கி நடந்துட்டுருக்கு இப்படி தவறு மேலே தவறுகளை வந்து செய்து கொண்டிருந்தால் நம் நோய்கள் வந்து நம்மை இறுக்கி பிடித்து கொண்டே தான் இருக்கும் ஐந்தில் வளையாதது ஐம்பதில் வளையாது அப்படின்ற ஒரு பழமொழி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் ஆனால் இன்றைக்கி ஐந்தில் வளைஞ்சாலும் ஒரு பதினஞ்சு இருபதுலேயே நம்ம நம்மளால் வந்து இடுப்பை வளைக்க முடியாத சூழலில் போயிட்டோம் ஏன்னா நம்மளுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு அமர்ந்து இருக்கக்கூடிய வேலையாக தான் இருக்குது ஒரு ஸ்கூல் டைம்லேயோ விளாண்ட அளவு கூட நம்ம அதுக்கப்புறம் விளையாட போகிறது இல்லை அதனால் ஒரு சிறு சிறு உடற்பயிற்சிகள் யோக பயிற்சியும் மிக அவசியமாக இருக்குது நிறைய ஆப்லாம் இப்போ நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்துட்ருக்கோம் இல்லையா சுகர் செக் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பு பிபி செக் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பு எவ்வளோ ஃபுட்டு சாப்பிடணும்னு ஆப்பு கலோரி செக் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பு அப்படி அப்படி நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தடவை நம்மளுடைய இடுப்பை வளைக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஆப்பை வச்சு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கடைசியாக அது வந்து ஜீரோவில் தான் நிற்கும் நம்மளே யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம எந்த அளவுக்கு நாளைக்கு போய் நீங்கள் ஒரு கால்குலேஷன் மாதிரி பண்ணி பாருங்கள் நம்மளுடைய இடுப்பு வந்து இப்படியே தான் இருக்குது குடிக்கும்போது கூட அந்த காலத்துலலாம் சரி நம்ம மக் எடுத்து குமிஞ்சு இப்படி எடுத்து ஊற்றும் ஆனால் இன்றைக்கி எல்லாமே ஷவர் வந்துருச்சு பாத்ரூம் போகிறதுக்கு வெஸ்டர்ன் டாய்லெட் வந்துருச்சு வேறு சைக்கிளிங் இல்லை வாக்கிங் இல்லை ஒரு சின்ன யோக பயிற்சி இல்லை எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு தவறான வாழ்வியலை வந்து பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம வந்து மாற்றணும் நம்ம மாற்றுறது மட்டும் இல்லாமல் குறிப்பாக இங்கே இருக்கக்கூடிய இயற்கை ஆர்வலர்கள் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு வெளியிடங்களுக்கு செல்லும் பொழுது இதை பற்றி நீங்கள் விழிப்புணர்வு வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு அமைப்பில் வந்து நிறைய பேர் இருக்கும் பொழுது நிச்சயமாக நம்ம அடுத்த கட்டத்திற்கு வந்து செல்வதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இப்படி தவறான உணவியல் மற்றும் வாழ்வியல் காரணமாக இப்போ நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது தொற்றா நோய் கடந்த தலைமுறைக்கும் அதுக்கும் முந்தைய முந்தைய தலைமுறையெல்லாம் வந்து இந்த தொற்றக்கூடிய நோய்களு நோய்களுடைய தாக்கம் வந்து அதிகமாக இருந்தது ஆனால் இன்றைக்கு நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்ன்னு சொல்லப்படக்கூடிய நீரிழிவு நோய் தட் இஸ் டயபட்டிஸ் சர்க்கரை வியாதி அதிகுருதி அழுத்தம் பிபி கேன்சர் ஒபிசிட்டி மன அழுத்தம் சார்ந்த நோய்கள் அப்புறம் கார்டியாக் டிசீசஸ் இது எல்லாமே மிகுந்த அளவில் வந்து இருக்குது சமீபத்தில் செய்தித்தாளில் வந்து ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் படித்தேன் நீங்களும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டலாம் என்னென்னா ஐம்பத்தி ஐந்து வயது முதியவர் மாரடைப்பால் மரணம் அதுவே கொஞ்சம் பக்கம் தள்ளி போனோம்னா இருபத்தி ஐந்து வயது இளைஞர் மாரடைப்பால் மரணம் ஒரு ஐம்பத்தி ஐந்து வயது முதியவர் மாரடைப்பால் மரணம் அடைவதற்கும் இருபத்தி ஐந்து வயது இளைஞர் மாரடைப்பால் மரணம் அடைவதற்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்றத யோசிச்சு பாருங்கள் இதற்கு காரணமும் நம்மளுடைய ஒரு முறையற்ற உணவு முறை தான் நிறைய நியூஸில் கூட இப்போ வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஒரு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கவங்களுக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி அல்லது தேர்ட்டிஸ்லேயே அந்த தேர்ட் டெக்கேட்லேயே வந்து ஹார்ட்ஸ் அந்த ஹார்ட் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நிறையா வருது அப்படின்றது வந்து நம்ம கேள்விப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி இருக்க மாதிரி இன்றைக்கி ஒவ்வொரு வீட்லேயும் ஒரு சுகர் பேஷண்ட்டாவது கண்டிப்பாக இருக்காங்க அதை பற்றி நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இன்னொரு விஷயம் டயபட்டிஸில் வந்து ரெண்டு வகை இருக்குது டைப் டூ டயபட்டிஸ் அண்ட் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ்னு சொல்லுவாங்க டைப்
இந்த அரிசி ரகங்கள் இருந்தது ஆனால் இன்னைக்கு அந்த அரிசி எல்லாமே நம்ம பாலிஷ் பண்ணிட்டதால் வந்து எஃபெக்ட் தானே தவிர அரிசி எல்லாமே வந்து கெடுதல் கிடையாது நம்முடைய பாரம்பரிய முறைப்படி விளைவித்து அதை வந்து எந்த பாலிஷும் பெயிண்டிங்கும் அடிக்காமல் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா நிச்சயமாக அது வந்து பலன்களை கொடுக்கும் ஒவ்வொரு அரிசி ரகத்திற்கும் மருத்துவ குணங்கள் உண்டு மாப்பிளை சம்பா அரிசிக்கு வந்து ஒரு ஏன் மாப்பிளை சம்பான்னு பெயர் வந்ததுன்னா அது வந்து இந்த திருமணம் முடிந்து நல்ல ஒரு உடல் வலுவை கொடுக்கக்கூடியதான் மாப்பிளை சம்பா அதனால அந்த மாப்பிளை சம்பா இப்படி ஒவ்வொரு சீரக சம்பா இப்படி எல்லா இதுக்கும் ஒரு பெயர் காரணமும் அந்த மருத்துவ குணமும் அதற்கு பின்னணியில் வந்து இருக்கின்றது அடுத்து ஒபிசிட்டி நான் ஸ்கூல் படிக்கிற சமையல் சமயத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸுக்கு ஒருத்தர் அல்லது ரெண்டு பேர் குண்டா இருப்பாங்க பசங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு கிளாஸில் பத்து இருபது பேர் வந்து தன்னுடைய ஹைட்டுக்கும் ஹைட்டை மீறிய ஒரு உடல் எடையில் தான் வந்து சுற்றிட்டு இருக்காங்க எப்பயுமே வந்து லேஸு குர்குரே இந்த கோக்கு பெப்சி இந்த மாதிரி விஷயங்களே வந்த கிராமத்தில் வந்து அந்தளவுக்கு அதை பற்றி தாக்கம் இல்லை ஆனால் நகரத்து மாணவர்களிடம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து அதிகமாக பரவி அவங்களுடைய உடலை வந்து அதிகமாக கெடுத்துட்டுருக்கு சரி அடுத்ததாக இந்த நம்மளுடைய உணவியல் முறையை வந்து நம்ம எப்படி அமைச்சிக்கலாம் அப்படின்றத பற்றி பேசுகிறோம் அது மூணு வேலை நம்ம வந்து பொதுவாக சாப்பிட்றோம் அதில் காலை மதியம் அடுத்த இரவு அதில் அதிகமாக சாப்பிட வேண்டிய வேலை எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா காலை தான் ஆனால் நம்ம பண்ணுறது வந்து அப்படியே தலையில் காலையில் டைம் இல்லாத காரணத்தினால காலை உணவை கம்மியாக சாப்பிட்டுட்டு நைட்டில் தான் நம்ம அதிகமாக உணவு எடுத்துக்கணும் இதுவே வந்து நம்ம நம்மளுடைய நோய்களுக்கு வந்து அடிப்படை காரணமாக அமைஞ்சிடும் எல்லாருக்குமே இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் அதிகாலையில் வந்து அது காலையில் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு செல்ல வேண்டிய அவசரம் குழந்தைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்ப வேண்டிய கட்டாயம் இதன் காரணமாகவே பல இல்லத்தரசிகளுக்கு வந்து பல நோய்கள் வருவதற்கு காலையில் சாப்பிடாமல் இருக்கிறதும் காரணமாக இருக்குது அதே மாதிரி மதிய உணவில் வந்து நிறைய காய்கறிகள் கிழங்கு வகைகள்லாம் அதிகமாக சேர்த்திக்கணும் ஏன்னா கிழங்கு வந்து நம்ம முற்றிலுமாக தவிர்த்துடுறோம் ஆனால் இந்த கிழங்கு வகைகள்லாம் நம்ம மதியம் எடுத்துக்கும் பொழுது இந்த சூரியனுடைய வெப்பத்தில் அந்த மந்தத்தன்மை கூட மாறி நல்ல ஒரு செரிமானத்தை கொடுக்கும் இரவில் வந்து ஒரு மெல்லிய ஆவியில் வந்த ஒரு இட்லி இடியாப்பம் தோசை அந்த மாதிரி ஒரு தூங்குறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு நம்ம உறங்க போனோம்னா செரிமானம் சார்ந்த எந்த பிரச்சனையும் வராது அதுக்கு பிறகு தொடர் சங்கிலியாக வரக்கூடிய எந்த நோயும் வராது ஆனால் இன்றைக்கு எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நிறைய பேர் தூங்குறதுல பல வகை இருக்கும் சிலர் வந்து ஃபோன் பேசிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே தூங்கிடுவாங்க சிலர் பாட்டு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க அப்படியே தூங்கிடுவாங்க ஆனால் இன்னைக்கு சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படியே தூங்கிடுறாங்க அந்த அளவுக்கு அது வந்து உண்ட மயக்கமா இல்லை வேற என்னன்னு தெரியல அவ்வளோ லேட்டா சாப்பிட்றது ஒரு காரணம் இன்னொன்னு அவளுடைய அவ்வளோ உடல் உழைப்பு காலையில இருந்து ஒரு ஒரு பொருள் ஆசை சார்ந்த ஒரு வாழ்வியல் தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இதனால இவ்வளோ பிரச்சனை வந்துட்டு இருக்கு புராணங்கள்ல சுட்டப்படுகிற கும்பகர்ணன் கூட ஒன்று சாப்பிடுவாரு இல்லைன்னா தூங்கிட்டே இருப்பாரு ஆனா இன்றைய இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் கும்ப கும்பகர்ணன்கள் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே தூங்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் நிலவி கொண்டிருக்கிறது உண்ட பிறகு குறுநடை கொள்வோம் அப்படின்னு சித்த மருத்துவத்துல சித்த தேரையருடைய ஒரு பாடல் இருக்கு நோய் அணுகா விதி அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு நீங்க சித்த மருத்துவத்துல வாய்ப்பு இருந்தா அதை படிச்சு பாருங்க ஒரு இருபது லைன் இருக்கும் எப்படி எப்படிலாம் நம்மளுடைய வாழ்விலும் உணவிலும் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவ்வளவு அற்புதமாக சொல்லப்பட்டிருக்கும் பாடல் அதுல வரக்கூடிய லைன் தான் இது உண்ட பிறகு குறுநடை கொள்வோம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஒரு டெபேட்டே இருக்கு சாப்பிட்ட உடனே வேகமா போகக்கூடாது சாப்பிட்ட உடனே நடக்க கூடாது உண்மைதான் சாப்பிட்ட உடனே ஜாகிங் போற மாதிரி நடந்து போனா செரிமானம் பாதிக்கப்படும் உண்ட பிறகு ஒரு ஒரு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துட்டு உங்களுடைய மனைவியோடவோ அல்லது கணவனோடவோ அல்லது குழந்தைகள் இருந்தா அவங்களுடைய கையை பிடிச்சிட்டு ஒரு உறவுகளோடு ஒரு மெல்லிய நடை ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிஷம் ஸ்லோவா போயிட்டு இருந்தீங்கன்னாவே அற்புதமா டைஜஷன் நடக்கும் ஆனா இன்னைக்கு வந்து அது அந்த அளவுக்கு யாருமே செய்யறது இல்லை சாப்பிட்ட உடனே தூங்கிடும் ஏன்னா நம்மளுடைய டைம் வந்து அப்படி இருக்கு அதே போல முந்தைய நாளில் சமைத்த கறி அமுதனினும் அருந்தோம் அது அமுதமாவே இருந்தாலும் முந்தல் நாள் சமைத்த கறியை வந்து உணவு வந்து சாப்பிடாதீங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டருடைய ஃப்ரிட்ஜுடைய வருகைக்கு பின்னர் நம்ம எல்லாத்தையுமே பழைய உணவு தான் அதிகமா சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் ஒரு பத்து இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி கலனி பானைகள்லாம் நிறைய இருந்துச்சு நம்ம மீந்த உணவு வந்து அதுல வந்து கொட்டிட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு கலனி பானைகள் இருக்கா இருக்கு நம்மளுடைய வயிறு தான் கலனி பானை நம்ம சாப்பிட்ட பழைய உணவு எல்லாத்தையும் எது கெட்டிருக்கோ கெடலியோ சாம்பார் அதாவது மீன் குழம்பு பழசுன்றதுக்கு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள்னா பரவாயில்ல ஒரு இருபது நாளைக்கு வச்சு முன்னாடி வச்ச மீன் குழம்பு கூட சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்றதுல பழசு எது நல்லது அப்படின்னா நீராகாரம் தவிர எந்த பழசுமே நல்லது கிடையாது ஸோ அந்த சூழலையும் நாம் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்
அதாவது இந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட்ஸ் பற்றி நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க எதிர் ஆக்சிகரணி பொருட்கள் அதாவது கேன்சர் அந்த மாதிரி பல நோய்களை வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அது எந்தெந்த பொருள் இருக்குன்னு நீங்கள் கூகுளில் சர்ச் பண்ணி தேடுறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய உணவை அந்த வாழையில் வச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் தன்மை வந்து அதிகரிக்கும் அப்படின்னு ரீசெண்ட் ரிசர்ச் வந்து சொல்லுது அதே போல் தேகத்திற்கு வந்து ஒரு பலபலப்பை கொடுக்கும் புத்தியை தெளிய வைக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும்னு ஒரு சித்த மருத்துவ பாடல் வந்து அன்னைக்கே பாடி வச்சுருக்காங்க அதை தான் இன்னொரு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ரிசர்ச்சும் சொல்லிட்டு இருக்கு ஸோ தயவு செய்து வாழை இலையை வந்து பயன்படுத்துங்க நல்ல சூழல் அது மாறிட்டு இருக்கு பிளாஸ்டிக் போனதுக்கப்புறம் அது ஒரு மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமான ஒரு விஷயம் தான் அடுத்து நொறுங்க தின்பம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவை நல்ல வாயில சவச்சு சாப்பிடணும் முன்னாடி இருந்த சூழல் எப்படின்னா சீக்கிரமா வேலையை முடிச்சுட்டு ரிலாக்ஸா சாப்பிடணும் அப்படின்றது வந்து ஆனா இன்னைக்கு சீக்கிரமா சாப்பிட்டுட்டு வேலையெல்லாம் போய் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் நமக்குள்ள ஓடிட்டு இருக்கு ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது இவ்வளோ பெரிய இட்லி இருக்குன்னா ஒரு இட்லி அப்படியே பாதி பாதியாக எடுத்து முழுங்கிட்டு போகிற சூழலையும் நம்மளால் பார்க்க முடியுது அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு உணவு கவலத்தையும் நல்லா ரசித்து தண்ணியை கூட சவச்சு சாப்பிடணும்னு சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அந்த அளவுக்கு இருக்கும்பொழுது ஒரு உணவுப் பொருளை நன்றாக சவைத்து அந்த வாய்ப்பகுதியிலே அது வந்து நல்ல ஒரு கூழ்மமாக மாறிடணும் அதுக்கப்புறம் அது உள்ளே போகும்போது உங்களுடைய டைஜஷனுக்கு வந்து எளிமையாக இருக்கும் அடுத்து இது ஒரு பக்கம் இருக்கும் பொழுது முறையற்ற உணவு பழக்கம் இருக்கும் பொழுது அதி உணவு என்கின்ற ஒரு தவறான பழக்கமும் இன்னொரு பக்கம் அதிகரிச்சுட்டு இருக்கு அதாவது அதிகரித்து விட்ட பாட்டி கலாச்சாரத்தால நீங்க இந்த அதி உணவு கலாச்சாரத்தை வந்து பார்க்கலாம் அதாவது உழைத்து கலைப்படைவர்கள் கலைப்படையிறவங்க ஒரு ரகம்னா சாப்பிட்டே கலைப்படையவர்கள் வந்து இன்னொரு ரகத்துல வந்து இருக்காங்க முந்தைய தலைமுறையில வந்து என்னைக்கா ஒரு நாள் கிடைக்கக்கூடிய நெல் அரிசி சோருக்கோ இல்லது ஒரு அசைவ விருந்துக்காகவோ இடுப்புல கட்டின வேட்டியை லைட்டா இலக்கிட்டு சாப்பிட்ட தலைமுறை முந்தையது ஆனால் இன்னைக்கு சாப்பிடக்கூடிய ஒவ்வொரு அந்த வேலைக்குமே வந்து இடுப்புல இருக்க பெல்ட்டை கட்டிட்டு நல்லா சாப்பிடணும் அந்த சுவைக்கு அடிமையாகி நோய்களுக்கு ஆட்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற சூழல் தான் இன்று வந்து ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மீண்டும் இந்த வாழ்வியல் குறித்தே பேசுவோம் இன்னும் சிறுதானியத்தை பத்தி நிறைய பேசலாம் அஞ்சரை பெட்டி பொருட்களை பத்தியும் நிறைய பேசலாம் சிறுதானியத்தை பத்தி மேடம் பேசுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ சிறுதானியம் அப்படின்னு சொல்லும் போது மேலோட்டமா சொல்லிடலாம் சாமை திணை வரகு கேழ்வரகு கம்பு பனிவரகு இப்படி பல்வேறு விஷயங்கள் வந்து இருக்கு சிறுதானியங்களை பத்தி நம்மளுடைய சங்க இலக்கியங்கள்ல ஒவ்வொருத்திலையும் ஒவ்வொன்னு பத்தியும் நிறைய குறிப்புகள் வந்து காணப்பட்டிருக்கு கம்பும் திணையும் கேழ்வரகும் அப்படின்னு பாரதிதாசன் அதை பத்தி மெய்மறந்து பாடியிருக்காரு அப்புறம் வரகரசி சோறும் வழுதுணங்காய் வாட்டும் முறமுறவெனவே புளித்த மோரும் அப்படின்னு ஒளவையார் வந்து வரகரசி சோரை பத்தி பாடியிருக்காரு அது தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து வழுதுணங்காய்னா கத்திரிக்கா கத்திரிக்காய் கூட்டு அதனாலேயே ஏதாவது ஒரு பக்க விளைவு ஏற்பட்ட கூடாதுக்கு அது மோர் தான் அதோடைய ஆன்டிடோட் இப்படி ஒரு அறிவியல் சார்ந்து பல்வேறு விஷயத்தை வந்து செயல்படுத்திருக்காங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அதை வந்து நம்ம அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துட்டு போனோம் இப்போ சிறுதானியம் பற்றியே ஒரு ஒரு நாள் வரைக்கும் பேச முடியும் அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து சிறுதானியங்களில் புதிந்து கிடைக்கின்றன அதே போல் இந்த அஞ்சரை பெட்டி பொருட்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் இந்த மிளகு சீரகம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயமும் நிறைய நம்ம கிட்ட இருந்தது இப்போ அஞ்சரை பெட்டி இருக்க வேண்டிய இடத்துல மெடிசன் டப்பா தான் நிறைய பேர் போட்டு ஒட்டி ஒட்டி வச்சிருக்கோம் மிளகு சீரகம் இருந்த இடத்துல ஆஸ்பரின் பேரசட்டமால் இப்படி தான் நிறையா இருக்கு ஸோ இதுவும் மாறணும் இந்த அஞ்சரை பெட்டி பற்றி ஏன் பற்றி ஏன் பேசுறேன்னா இப்போ விகடனில் வந்து அஞ்சரை பற்றி தொடர் எழுதும் போது அதற்கான தேடல்கள் நிறைய இருந்தது நிறைய புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது வியப்படக்கூடிய பல செய்திகள் வந்து அதில் பொதிந்து கிடக்கு ஹீலிங் ஸ்பைசஸ் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் இருக்குது நீங்கள் வாய்ப்பு இருந்தால் படித்து பாருங்கள் இல்லை ஒவ்வொரு அஞ்சரை பெட்டி பொருள் பற்றியும் இப்போ மிளகுனா அதை பற்றி என்னென்ன ரிசர்ச் நடந்திருக்கு எப்படி போயிருக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுவும் இல்லாமல் நிறைய புத்தகங்களை படிக்கும் பொழுது அதனுடைய வீரியம் வந்து நமக்கு தெரியுது இந்த அஞ்சரை பெட்டி பொருட்களை வச்சு நீங்கள் நோய் இல்லாமல் வளவும் ப்ரிவென்டிவ் ஆஸ்பெக்டாகவும் எடுத்துக்க முடியும் பல்வேறு நோயையும் வந்து தடுக்க முடியும் அஞ்சரை பெட்டி பொருட்களை வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துங்கள் அதிகாலை விழிப்பு வாழ்வியலுக்கு வந்துடும் அதிகாலை விழிப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஆனால் இன்னைக்கு அதை நம்ம வந்து ரொம்ப தவற விட்டுட்டோம் அதிகாலையில் விழித்து நம்ம வேலையை தொடரும் போது நம்மளுக்கு அப்படி ஒரு உற்சாகம் கிடைக்கும் புத்திக்கு ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் புத்தி எதற்கு தெளிவு உண்டாகும் அப்படின்னு ஒரு சித்த மருத்துவ பாடல் சொல்லுது அதிகாலை விழித்து எழுந்துட்டு பல் துறக்கிற அந்த இதெல்லாம் வந்து சார் சொன்ன மாதிரி ஆளும் வேலும் பல்லு குருதி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் டெய்லியுமே நம்ம அதை பயன்படுத்த முடிய வாய்ப்பு இல்லைனாலும் வாய்ப்பு இருக்கும் பொழுது அந்த மாதிரி இயற்கை சார்ந்த பொருட்களை வந்து நிச்சயமாக பயன்படுத்தணும் ஏன்னா கடந்த தலைமுறையில் வந்து
குளியல் பற்றி பேசும்பொழுது எண்ணெய் குளியல் நாம் மறந்துவிட்ட மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம் வந்து எண்ணெய் குளியல் குறிப்பாக இந்த நல்லெண்ணெய் குளியல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் எங்கிட்ட வர பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து வாரத்தில் ரெண்டு தடவை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிச்சிருங்க நல்லெண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதுக்கு ஒரு தடவை ஒருத்தர் கேட்டார் எந்த எண்ணெய் சார் தீபாவளி எண்ணெயான்னு கேட்டார் வாரத்தில் ரெண்டு நாள் குளிங்கன்னு சொன்னால் அவர் ஒரே நாள் குளிக்கிறதுக்கு உடைய மெத்தடை வந்து அவர் சொன்னார் அப்போ தான் இதனுடைய லெவல் எந்த இடத்து எந்த அளவு இருக்குது அப்படின்றது வந்து எனக்கு புரிஞ்சது இப்போ வாரத்தில் இரண்டு முறை ஆண்கள் வந்து புதன்கிழமையும் சனிக்கிழமையும் பெண்கள் வந்து செவ்வாய் வெள்ளி இது வந்து தத்துவ அடிப்படையை வைத்தும் சொல்லலாம் அதை அல்லது அந்த ஜாதக அமைப்பை வைத்தும் சொல்லலாம் ஸோ இந்த நாட்களில் எண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கும் போது நல்ல பலன்களை வந்து நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும் நோய்களும் வராமல் இருக்கும் இந்த கேன்சர் போன்ற கேன்சர் செல்ஸ் வந்து அதோடைய மியூட்டேஷன் வந்து நடக்காமல் தடுக்கும்ன்றது வந்து நவீன ரிசர்ச் இவ்வளோ நாளாக எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல பலன் பெரிய பலன் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்த நவீன ஆய்வாளர்கள் இன்றைக்கி வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறதோட பலனை பற்றி வியந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எண்ணெய் குளியல் என்பது மிக மிக அவசியமானது ஒரு ஒன்று அதே போல் அப்படியே உணவியல் பற்றி ஓரளவுக்கு பேசியாச்சு கடைசியாக இரவு உ உறக்கத்திற்கு வந்து வருவோம் உறக்கம் இதையும் நம்ம ரொம்ப தொலைச்சிட்டோம் ஏன் முதல்ல ஒரு ஒம்பது மணி அல்லது பத்து மணிக்கு தூங்கிட்டு ஒரு ஐந்து ஆறு மணிக்கு எந்திரிச்சு நல்லா உற்சாகமாக இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கி ஒரு பன்னெண்டு பன்னெண்டரை ஒரு மணிக்கு தூங்கிட்டு ஒரு அஞ்சு ஆறு மணிக்கு எந்திரிக்க வேண்டிய அவசியத்தில் ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் மட்டும் தூங்கிட்டு ஒரு நோயாளியாக வந்து வளம் வந்துட்டுருக்கோம் அதாவது மனித சமுதாயம் ஆரம்பத்திலேருந்தே வந்து என்றைக்குமே இரவாடி கிடையாது பறவைகளும் சில விலங்குகளும் தான் இரவாடி ஆனால் நாம் இன்றைக்கி வந்து இரவாடிகளாக மாறிவிட்டோம் வேலை பழு காரணமாக மெலட்டோனின் எனப்படுகின்ற ஒரு ஹார்மோன் வந்து அந்த இரவு கும் இருட்டில் தான் வந்து சுரக்கும் நீங்கள் ஒரு டிம் லைட் போட்டிருந்தீங்கன்னா கூட அந்த மெலட்டோனின் முழுமையாக சுரக்காமல் அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படும் இந்த மெலட்டோனின் சுரப்பு எதுக்கு முக்கியம்னா நம்மளுடைய சர்க்காடியம் ரிதம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க இப்போ ஃபாரின்லாம் போனால் அந்த ஜெட்லாக் மாறும்போது சில பாதிப்பு வரும் அந்த மாதிரி தினமுமே நம்ம அந்த தூக்கத்தை கெடுத்துட்டு அந்த மெலட்டோனின் முழுமையாக சுரக்க விடலைனா பல்வேறு உடல் நலம் சார்ந்த கோளாறுகள் வந்து ஏற்பட தான் செய்யும் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயந்தான் எல்லாமே நம்ம செய்யக்கூடிய தவறு அதெல்லாம் மாற்றிக்கொண்டோம்னாவே நம்ம ரொம்ப ஆரோக்கியமாக வாழ முடியும் ஸோ இன்னும் நிறைய பேர் பேச இருக்காங்க ஸோ இறுதியாக சித்த மருத்துவத்தை பற்றி ஒரு கருத்தை மட்டும் கூறிவிட்டு முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று இருக்கின்றேன் சித்த மருத்துவம் எப்படின்னா இப்போ உங்களுக்கு எல்லாமே அதை பற்றி ஓரளவுக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஒரு அறிவு இருக்கும் ஆனால் இப்போ இருக்க மாடர்ன் சமுதாயம் நினைக்கிறது என்னென்னா சித்த மருத்துவம்னா ஏதோ பச்சை மூலிகையை வந்து அரைச்சி கொடுத்துருவாங்க அதுக்கு அது சாப்பிட்டா வந்து அப்படியே கசப்படிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதே மாதிரி அது ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்து படிச்சுட்டா சித்த மருத்துவம் பண்ணிடலாம் அல்லது எங்கேயோ பேசுகிறவங்கள பார்த்து படிச்சுட்டா சித்த மருத்துவம் பண்ணிடலாம் ஆனால் இங்கே உங்களுக்கு இருக்க உங்களுக்கு வந்து அந்த அடிப்படை நிச்சயமாக தெரிஞ்சிருக்கும் மூலிகைகள் மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒவ்வொரு மூலிகையினுடைய தேர்வுமே வந்து வித்தியாசப்படும் அதாவது இனிப்பு புளிப்பு உப்பு கைப்பு காற்பு தோர்ப்பு இந்த அறுசுவைகளின் வரிசையிலும் வாதம் பித்தம் கபம் ஒவ்வொருத்தவங்க உடம்புக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு அடிப்படையிலையும் அவங்களுடைய உடல் தேகம் எந்த இதில் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து எல்லாத்தையும் பொறுத்து பார்த்து பொருத்தி பார்த்து தத்துவ அடிப்படையில் செயல்படக்கூடியது தான் சித்த மருத்துவம் அதாவது ஒரு சித்த மருத்துவம் என்பது வந்து என்பவர் வந்து ஒரு சிறந்த மேத்தமெட்டிஷியனாக இருக்கும் இந்த உடம்புக்கு என்ன மூலிகை கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு உடம்புக்கு கொடுக்கக்கூடிய மூலிகை அடுத்த உடம்புக்கு செயல்படாமல் போகலாம் அதாவது அடிப்படையாக பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே வந்து செயல்படும் பட் சில நோய்களுக்கு எடுக்கும் பொழுது அதை வந்து பார்த்து பின்பற்றி கொடுத்தால் தான் சித்த மருத்துவம் வந்து செயல்படும் அதே மாதிரி நிறைய அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய ஆழமான விஷயங்களை வந்து கற்றுத்தருவது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கடல் இப்போ நான் ஒரு அஞ்சரை வருஷம் படிச்சுட்டு வந்திருக்குன்னா அதில் எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரு பத்து சதவீதம் தான் இருக்கும் இன்னும் தொண்ணூறு சதவிகிதம் வெளியில் இருக்குது அதுலேயும் சித்த மருத்துவம் இப்போ இல்லாமல் இந்த பாரம்பரிய வைத்தியர்கள் நம்மக்கிட்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு வந்து வேற யார்ட்டையுமே இருக்கவே இருக்காது ஸோ அவங்க கிட்ட போய் நிறைய கற்றுக்க வாய்ப்பு இருக்கவங்க கற்றுக்கோங்க அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவை எடுத்துகிட்டு நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து கடத்தணும் இன்னொரு விஷயம் இந்த பாரம்பரிய வைத்தியம் பற்றி பேசும் பொழுது பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் பற்றி பேசும் பொழுது போலி மருத்துவர்களையும் நாம் வந்து கணக்கில் எடுத்துக்கணும் பாரம்பரிய வைத்தியர்கள் வேற இந்த போலி மருத்துவர்கள் வேற அதை வந்து நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக எடுத்துக்க வேண்டியது அதுவும் நைட்டு பத்து மணிக்கு மேலே நீங்கள் நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பேசுகிறது எல்லாமே போலி மருத்துவர்கள் தான் அதாவது நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் சில விஷயத்தை வந்து பேசுகிறதுக்கு வந்து நிறைய தயக்கம் காமம் அப்படின்னாவே அது எதுவும் மிகப்பெரிய கெட்ட வார்த்தை அப்படின்னு நினச்சி எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க செக்ஸ் அப்பட
ஸோ நீங்கள் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் பொழுது இதை போலி மருத்துவர்கள் பற்றியும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துங்கள் பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் பற்றி பெருமையை இந்த சமுதாயத்திற்கு எடுத்து கூறுங்கள் ஸோ வாய்ப்பளித்த பெல்சின் சார் அவர்களுக்கும் செம்பருத்தி மூலிகை குழுவிற்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதே போல இந்த பெருந்தகைகளுக்கு மத்தியில் பேச வாய்ப்படுத்ததற்கும் நன்றி வணக்கம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து டயர்ட் ஆகிடுறோம் அப்படி இருக்கும்போது காலையில் நல்லா சாப்பிடணுன்றது வந்து என்ன மாதிரி உணவு சார் இப்போ நார்மலாக வந்து இட்லி தோசை இது மாதிரி சாஃப்டாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஓகே பட் நல்ல சத்தாக சாப்பிடணுன்னு பொழுது என்ன மாதிரி உணவு அது நிச்சயமாக காலையில் சாப்பிட்டா டயர்ட் ஆயிரும்ன்றது வந்து எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல சார் இப்போ நிறைய நிறைய வந்து அந்த மாதிரி ஃபேஸ் பண்ணுறோம் அதனால கேட்குறேன் ஏன்னா நீங்கள் முந்தின நாள் நைட்டு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டுட்டு காலை உணவை சாப்பிடாமல் இருந்தீங்கன்னா அடுத்து ஒரு மணி வரைக்கும் மிகப்பெரிய பிரேக் அதனால தான் இந்த பிரேக் ஃபாஸ்ட்டுன்னு ஃபாஸ்டிங்கை பிரேக் பண்ணுறது தான் பிரேக் ஃபாஸ்ட் ஸோ இப்போ நீங்கள் காலைல ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்றீங்கன்னா அடுத்து ஒரு மணிக்கு நடுவில் கேப் நாலு மணி நேரம் ஆனால் நைட் எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்டு அடுத்த வரைக்கும் சாப்பிடாமல் சாப்பிட்லன்னா தான் டயர்ட் ஆகும் அந்த எனர்ஜி இல்லாமல் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறபடி வச்சுக்கிட்டாலும் நீங்கள் என்ன மாதிரி உணவு எடுத்துக்கலாம் தாராளமாக இட்லி தோசை நீங்கள் இரவு என்ன உணவுகள் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதே காலையில் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பசி இருக்கோ அதை அறிந்து உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க சிறுதானியங்கள் வந்து நீங்கள் அதிகமாக காலையில் கொண்டாடலாம் இப்போ திணை சார்ந்த உப்புமா இட்லி அல்லது திணை கஞ்சி இல்லை உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சாப்பிட்டா சோர்வாகுது அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா ஒரு கஞ்சி குடிச்சிட்டு போங்க அல்லது களி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அந்த மாதிரி நம்மளுடைய இயற்கை சார்ந்த விஷயங்களுக்கு மாறினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வாய்ப்பு இருக்க இருக்க வாய்ப்பு இல்லை உங்களுக்கு சாப்பிட்டா டயர்ட் ஆயிருது அப்படின்னா வேறு ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கா அந்த மாதிரி ஆஸ்பெக்ட்லேயும் வச்சு பாருங்கள் ஒரு ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூவாகவும் யோசிச்சுக்கோங்க மற்றபடி நீங்கள் தாராளமாக சிறுதானிய உணவுகளையும் இதையும் எடுத்துக்கலாம் இன்னொரு டவுட் அதோட மருத்துவ முறைப்படி நம்மளோட உடல் அறிஞ்சு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மருந்து எடுத்துக்கணும்னு நீங்க சொன்னீங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்ப பெல்சன் சார் கிட்டே ஒரு டவுட் கேட்கறேன்னா அவர் ஒரு முறையை சொல்றாரு நம்ம பொழுது நம்ம உடல் அறிஞ்சு அந்த மருந்து எடுத்துக்கிறதுனா இப்போ அந்த வாதம் பித்தம் கபம் இதை தானே நீங்க மென்ஷன் பண்றீங்க நம்மளோட உடம்பு வந்து எதை எந்த மாதிரி உடல்நிலை நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பண்ணிக்கலாம் அது இன் கேஸ் ஆஃப் நீங்க நான் இப்ப நெக்ஸ்ட் நான் பேச போற நேரத்துல உங்களுக்கு வீட்லயே நீங்க எப்படி வந்து சேமியா பண்ணிக்கலான்றதையும் நான் சொல்றேன் ஆனா அது கண்டிப்பா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மைதா ஒரு ரெண்டு மணிக்கு மேல வந்து ஒரு டிஃபன் சாப்பிடுவாங்க நைட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு தயிர் தயரஞ்சாதம் இல்ல மோரஞ்சாதம் தான் சாப்பிடுவாங்க அவங்க ஸோ தட் இஸ் த பெஸ்ட் இதுங்க அவங்க வந்து நல்ல ஃபாலோ பண்றாங்க கூட்டு பொரியல் எல்லாத்தோட சாப்பிடுவாங்க மார்னிங் சாப்பிடுறது இல்லை நேராக லெவன் ஓ கிளாக் சாப்பிட்றாங்க அதோட போனோம் பட் சார் சொல்ற கேப் இன்னும் வைடன் ஆகிடும் மார்னிங் சாப்பிட்றது நைன் ஓ கிளாக் சாப்பிட்றது வந்து லெவன் போயிட்டு பிரெஞ்சுன்னுவாங்க ஸோ அதை சாப்பிடுவாங்க அதை விட்டா நேராக ஈவினிங் நைட்டு நைட்டும் அது ஈவினிங் சேர்ந்த மாதிரி சாப்பிட்டு ரெண்டே வேலை தான் சாப்பிட்டு முடிச்சுக்கிறாங்க நாம தான் மூணு வேலை நாலு வேலை அப்படின்னு அதுவே போதுமானது நினைக்கிறேன் தம்பி அரசு மருத்துவர் அவர் சித்த மருத்துவர் அந்த மருத்துவமனைகள் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அவர் சொந்த வீடு போல் சுற்றிலும் மூலிகை தோட்டங்கள் பிறகு எட்டு வடிவ நடைமேடை அந்த மாதிரிலாம் அவரோட சொந்த முயற்சி நல்லா பண்ணிகிட்ருக்காரு வழக்கமாக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இங்கே சென்னை எல்லா இடங்களையும் அரசு மருத்துவமனைனா அவர் அதுக்கு ஒரு தோட்டம் இருக்கும் ஆனால் அவங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நம்ம போய் அந்த அது ஒரு வீடு மாதிரி இருக்கும் வீடு மாதிரி சொல்கிறதோட ஒரு தோட்டம் அந்த மாதிரி ஒரு சுற்றுப்புற சூழலாம் நல்லாயிருக்கும் அங்கே ஒரு அலோபதி மருத்துவரை என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் இங்கே இருந்து டிரான்ஸ்ஃபர் வாங்கி போகாமல் இருக்கணும்னு வேண்டிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அவர் அவர் அவரை பற்றி அதை அவள் விகடனில் விகடன் குரூப்பில் நிறைய எழுதிட்டுருக்காரு அவர் ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் கூட சித்த மருத்துவர் சிவராமனோட சிஷியன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அவரை அந்த தகவலை சொல்கிறதுக்காக தான் நன்றி